Татуулын татврын хууль маань өөрөө улс орны нэлээд чухал асуудлыг хэлцүүлэх хэлж байгаа учраас энэ төлөөр бас тодруулах зүйлүүд байна. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр яг манай улс орны эдийн засгт одоо ямар нөхцөл байдал үүсч вэ гэдэг дээр бас их том үнэлт өгнө тэг өмөр байгаа. Өмөр. Тэгээ сая бизнесийн орчны судалгаагаар нийт татвар төлөгчдийн дунд ингээ судалгаа хийгээд үзэхээр энэ судалгаанд оролцсон татвар төлөгчдийн 57.5 буюу 6 одоо 60% нь гэсэн үг штэ. Үнэхээр энэ татврын орчин таалмжгүй байна гэж. 20% нь бол татврын дарамтыг багсгах одоо цаг нь болсон гэж. Ингээд 10 ажилхан нэгжийн баг 7 нь бол татврын орчин таалмжгүй байна. Татврын дарамтыг арилгаач гэж. 2017 онд таны татврын албан төгсөн тайлан тайлангаа ирүүлсэн ажилхан нэгжүүдийн баг 50% нь X тайлан өгсөн байна. 50% нь X тайлан өгсөн. Монгол улсад 96000 ажилхан нэгж байгаа гэвэл 50% нь X тайлан өгсөн. 20% нь алдагдалтай ажил сайн гэсэн юм тайлан өгсөн байна. Тэгэхээр үндсэндээ энэ 100 мянган ажилхан нэгж чин баг одоо баг нэг амаа зогоож байгаа ажилхан нэгж ба татвартай харьцаж байгаа ажилхан нэгж 10 мянган хүрэхгүй юмжинд иймд хүрцсэн байж байгаа. Нөхцөл байдал бол маш хүнд байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр ховийн ишл маань Монголын эдийн засгийн нийт 80 хувийг үрдүүлж байгаа. Нийт ажлын байрны одоо сая орчим хүнийг ажилтай амьдралтай хоолтой залгуулж байгаа. Яг бодит байдал бол яг хаврын одоо эцэс дурсан маршгэл ийм л хүнд нөхцөлд бол бол энэ ажилхан нэгжүүд өнөөдөр яг ам зогоож байна аа үнийг хэлэхэд ам зогоож. За чин зөрөг сайдаас нийгмийн даатгалын шимтгэлд өртөө байгаа ажилхан нэгжүүд 13 мянган ажилхан нэгжүүд байна гэж шүү дээ. 130 тэр өмд өрөг. 13 мянган ажилхан 130 тэр өмд өрөг шүү. Татврын албан 100 орчим тэр өмд өргийн өр үүсцэн байж. Ийм л өнөөдөр нөхцөл байдал байгаа хгүй бид нар. Яг одоо нүцгэн өнөн гэвэл. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ яг оруулж ирж байгаа энэ татврынхаа хуулиар бид нар яг энэ асуудал дээр нэг нөгөө ачаагийн хөнгөлөх энэ ажилхан нэгжүүдийн үйл ажиллагаа сэргэх яг эдийн засгт одоо ямар хүн акцт хийвчлэх гарах юм хідэн ажлын байр бий болох юм өнөөдрийн үйл ажиллагаанд тоглолтод байгаа ажилхан нэгжүүдийн маань хідэн одоо үйл ажиллагаа нэг хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах ийм та хүүтэн хийсэн тооцоо судалгаа байна уу одоо өмнө хийсэн татврын шинжилт дээр 4 арвын татврын шинжилт а татврын өршөөлийн хуулиар чи 14 их найдын хөрөн гэл болсон шүү дээ 14 их найдын хөрөн гэл болсон гих мэдлэнгээр бол татврын шинжилтийг зөв их юм бол маш их том үр дүнг богино хугацаанд авчирдаг. Тэгвэл бид нар энэ татврын шинжилтийг оруулж ирж байгаа энэ татврын реформыг хийж чадах юм бол яг бодтой одоо үр дүн энэ эдийн засгт яаж гарах ч юм уу. Энэ дээр та хүүхдийн одоо хийсэн нэгдүгээр тооцоо судалгаа байна. За хоёрдугаар дахь нь бол энэ хялбаршуулсан татврын арагчлал гэдэг оруулж ирж байгаа би ол зурах ч юм. А гэхдээ энийг өшөө илүү сая гамбатар гүшүүний одоо хэлж байгаа шиг өшөө илүү ойлгомжтой жижиг дунд ажилхан нэгжүүд маш их ойлгомжтой болгомоор байгаа юм Тэгэхээр Юу гэдэг нь жишиг татвар гэж олон улс оронд байдаг. Жижиг ажилхан нэгжүүд, орлогон татвархаалах боломжгүй энэ ажилхан нэгжүүдийг жилд нэг удаа тогтмол татвар төлөөд тайлан гаргах шаардлагагүй ийм одоо тогтцоонууд байдаг шүү дээ. Энэ зөвлөлүүдийг одоо яг энэ оруулж ирсэн одоо хуулийн зохицуулалтууд байна уу гэдэг зүйл дээр тодорхойлт авъя гэж үзэв. За гурав дахь орт нь бол том ажилхан нэгжүүд. Өнөөдөр 100 төрөмийн борлуултай ажилхан нэгж байж байгаа. 10 сая төрөгний борлуултай ажилхан нэгж байж байгаа. Бүгдээрээ адилхан нэг одоо маяг төр татвара татвар ялбартай харилцдаг нэг тайлангийн маяг төр. Тэр энэ дээр одоо тодорхой ашигтивс гарах одоо зүйлүүд байна уу? За эцэст нь бол манай татвар явал бол дандаа хяндаг шалгадаг ийм тогтолцоо. Өнөөдрийг хүртэл дандаа хяндаг шалгадаг ийм тогтолцоо ирсэн. А бусад улс орнд байдаг татварын тогтолцоо бол дандаа зөвлөдөг. Дандаа татварын зөвлөгөө гэдэг. Ажилхан нэгжүүдээ дандаа инкубац маягаар ингэж авч явдаг ийм тогтолцоонууд байдаг. Тэгэхээр яг чааштай манай татварын албаны энэ тогтолцоо яг ажилхан нэгжүүдээ боожуулдаг, зөвлөдөг энэ чиглэл орох хэрэгтэй гэж би ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэл одоо ямар зохицуулалтууд орж ирсэн бэ гэдэг зүйлүүдийг тодорхойлъя. За, сангийн сайд хөрөл батар. Яг энх хамгийн гүшүүний сая хэлсэн тоо баримтууд бол яг бодтой ийм зүйлээ үндсэндээ энэ сүлийн хэдэн жил манай ажилхан нэгжүүч аягүй хүнд нөхцөл дотор явлаа шүү дээ. Эдийн засгийн унаал, ханшны хөдлөл, зээлийн хүү өндөр. За дээр нь хууль хяналтын байгууллагын хавчлагандор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа одоо нэг амьсгаа авч эхэлж байгаа. Эдийн засгийн үйлсэлд яваад бизнесээ дэлх юм боломж нь бүрдээд явж байгаа. Тэгэхээр яг саяын одоо инх юм болон дараагийн хэлдэг энэ асуудлууд бол байгаад байгаа учраас бид нар энэ хуулийн өөрчлөлтийг оруулж ирсэн. Энэ нь өөрөө манай үндэсний ажилхан нэгжүү жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй. Бизнес эрхлэх та та орчин бүрдүүлж өгч байгаа, дарамт шахалтуугийг бууруулж өгч байгаа. Бизнес эрхлэх зардлыг нь бууруулж өгөх 
ийм одоо хуулийн өөрчлөлтүүд болж байгаа гэдгийг би онцгойлон хэлмээр байна. За хоёр дахь нь энэ хэн шалгадаг тогтолцоо ч байгаа зүйлх хүч зүйлхэн ч бас байгаа. Одоо нэг тайлан гаргалаа. Тайлангаа 2 сар 15 дөглөө тэгэл бантанд тас. Яг тэр тайлан дээр нь үнслэл алдаа дутаг хэдэл гаргуул хэнэч шалгаал тэр одоо актад төлөөл маргаан таслах зөвлөлөр оруулал шүүх мөх болол юу за зарим шүүх явахгүйгээр шууд маргаан таслах зөвлөлөрөөс нь шийдвэрийн дагуу ингээд явчдаг. Тэгвэл одоо энэ шин хуулиар бол тайлангаа гаргаж өгснийх нь дараагаар зас ийм алдаа гарсан юм шиг байна үнэгээ засаа хийдэг чиглэлээр манай татврынхын байцаагт нар аж ахуй нэгжүүдэд одоо хэлнэ. Ийм алдаанууд байх шиг байна татруу зас наадах тайлангаа засчихаа гэд. Тэгэд энэгээ засаад явах ийм боломжийн тухайлбал бол оруулж ирж өгсөн байгаа. За энэ хуулийг бол бид нар энэ улсын хурлын хаврын чуулганар бол одоо хилцээ шийдэж шийдчихнэ гэж итгэж байгаа. Ягаад тэгвэл үүнийг дагаж гараад бас нэлээд хэдэн журам гарах учиртай. Журам гарсны дараагаар журам дээр нэлээд ажиллах хэрэгтэй. Үүнээс гадны энэ энэ бусад орнууд дээр нэг ном хийж өгдөг юм бэл. Яг бүр наривчлаа заагаад өгц. Энэ төрлийн татвар дээр энэ яг ингэж ойлгоно, ингэж ингэж төлөх учиртай гэд жишээтэй юм номуудыг. Ийм номуудыг бэлтгээд тэр бизнес хэрэглэгч татврын байцаагч нар ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл татврын байцаагч нь амуд татвар төлөгч хоёр нь дундаа нэг л номоор тайлбараар хийж явагдах юм олон ажлууд байгаад байгаа нь үндсэндээ бид нэр энэ хуулийг бол батсны дараагаар энэ хууль хэрэгцээ орчныг нь ойлгомжтой байх хүн болгонд хүртэмжтэй ойлгомжтой байх хэлбэрээр хүргэх юм ажлуудыг бол нэлээ сайн зохион байгуулж явна. Улс орн дээр нэлээ хэмжээний сургалтуудыг бас бид нар сайн хийж өгөх хэвээр ингэж чадах юм бол бид нар үндсэндээ энэ татврын салбар дээр бас нэлээд эргэлтэй гаргаж аж ахуй нэгжүүдээ бол дэмжих одоо боломжийг бол дэмжих бодтойгоор дэмжих юм боломж бүрднэ гэж үзэж байгаа гэдгийг би бол хэлээ. За тайлангийн хувьд бол гурван төрлийн тайлан байна. Нэг нь бол нөгөө тавис доош бол нэг маягт байна. 1.5 тэрбум төгрөгний төгрөг хүртлэх борлуулалтын орлоготой бол жилдээ хоёр тайлагнаад явна. А тэгээд түүнээс дээш нь жилдээ дөрөв тайлагнаад явах юм. Гурван төрлийн гурван өөр тайлангаар гурван өөр цаг хугацаанд тайлагна. Жилд нэг гарахыг жилдээ нэг, нөгөөхөн хоёр, нөгөөхөн гурван. Гэхдээ өөр өөр маягтуудаар хялбаршуулсан байхаар хийнэ. За энэ татврын хуулиудыг хийхдээ бид нар бас энэ олон улсын одоо банк санхүүгийн байгууллагуудаас нэлээд хэмжээний дэмжлэг тусалцаа нэлээд ажиллагаа орсон, вебсэс ажилласан, жакагаас ажилласан, дэлхийн банкта хамтарсан, олон улсын валютын сантаа хамтарч хийсэн гэдгийг бас хэлээ. За гүшүүд асуулт асуулт